നമസ്കാരം എജ്യൂസാൻ അക്കാദമിയുടെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ബയോളജിയാണ് നോക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സെൻസ് ഓർഗൻസിലുള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഹികളെ കുറിച്ച് അതുപോലെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പൾസുകൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ആവേഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസസ് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ നാടി കോശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് നാടി കോശത്തിന്റെ ഘടന എന്താണ് നാടി കോശത്തിന് മൈലൻ ഷീറ്റ് നൽകുന്ന സംഭാവന എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നോക്കിയത് അതിൽ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കാം സ്റ്റിമുലസ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ന്യൂറോൺ നാടി കോശത്തിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുത ആവേഗങ്ങളായുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ട്രാവലിംഗ് ആൻഡ് സിനാപ്സ് ഒരു നാടികോശത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നാടികോശത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥിയിലേക്ക് മറ്റൊരു പേശിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സന്ദേശങ്ങളെ അയക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഈ പുതിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും ന്യൂറോണുകൾ ഒരൊറ്റ ടൈപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ആണോ അല്ല നാടികോശങ്ങൾ ന്യൂറോണുകൾ അവയുടെ ജോലി അനുസരിച്ച് ഡ്യൂട്ടിയുടെ ബേസിസിൽ അതിന് രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സെൻസറി ന്യൂറോൺ ആൻഡ് രണ്ട് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ഒരിക്കൽ കൂടി സെൻസറി ന്യൂറോൺ ആൻഡ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ സെൻസറി ന്യൂറോൺ എന്തായിരിക്കും ആ വേർഡ് തന്നെ ഉണ്ട് സെൻസറി അല്ലെങ്കിൽ സംവേദ നാടി മറ്റേത് പ്രേരക നാടി രണ്ടു തരം നാടികോശങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് സംവേദമാണ് അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അതാണ് നാടികോശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആവേഗങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഈ സെൻസറി ന്യൂറോൺ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലം അതായത് വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് ആവേഗങ്ങൾ ഇമ്പൾസുകളെ ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആവേഗങ്ങളെ ഇമ്പൾസസിനെ വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു ദി ബ്രെയിൻ ഓക്കെ വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു ബ്രെയിൻ അതുപോലെ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ബ്രെയിനിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് ബ്രെയിൻ കമാൻഡ്സ് കൊടുക്കും ഈ കമാൻഡുകൾ അനുസരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ബോഡി പാർട്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കമാൻഡുകളെ തിരിച്ച് അതിന്റെ ഏതാണോ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അവിടേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ജോലി അതായത് മോട്ടോർ ന്യൂറോണിന്റെ ജോലി ഇതാണ് ഫ്രം ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ടു വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇവിടെ വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഇവിടെ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ടു വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി അതായത് ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മോട്ടോർ ന്യൂറോണിന്റെ പ്രത്യേകത രണ്ട് തരം ന്യൂറോണുകളുണ്ട് സെൻസറി ആൻഡ് മോട്ടോ അതിന്റെ ജോലി അനുസരിച്ചാണ് ഡ്യൂട്ടിയുടെ ബേസിസിലാണ് ആ പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ വേരിയ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ഇമ്പൾസുകളെയും നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സിലെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പൾസുകളെ മുഴുവൻ ബ്രെയിനിലേക്കും അതുപോലെ സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കും സ്പൈനൽ കോഡ് ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ കാരണമുണ്ട് കാരണം ബ്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന പല ജോലികളെയും ഒരു 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 സബ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ അതായത് ബ്രെയിനിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും ബ്രെയിനിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പണി കൂടെ ഉണ്ട് സ്പൈനൽ കോഡിന് സോ സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കും ബ്രെയിനിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന ജോലി രണ്ടാമത്തെ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ബ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡ് ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമാൻഡുകളെ തിരിച്ച് വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ബോഡിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മോട്ടോർ ന്യൂറോണിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ രണ്ടു തരം ന്യൂറോണുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതേ ന്യൂറോണുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ന്യൂറോണുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഈ ന്യൂറോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ നാടികോശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന നാടികളുണ്ട് നമുക്കറിയാം നെർവ് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് നെർവ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാടി കോശങ്ങൾ കൊണ്ട് നാടികൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു അതുപോലെ നെർവ് സെൽസ് ആണ് നെർവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തരം ഡ്യൂട്ടിയിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഈ നെർവ് സെൽസ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്
രണ്ട് തരം ഈ സമ്മിശ്ര നാളിയിൽ രണ്ട് തരം ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി നമ്മള് ന്യൂറോണിന്റെ പ്രത്യേകത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സെൻസറി ന്യൂറോണിന്റെ പണി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് സെൻസറി നെർവിന്റെയും ജോലിയാവുക അതുപോലെ മോട്ടോർ നെർവിന്റെ മോട്ടോർ ന്യൂറോണിന്റെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് മോട്ടോർ നെർവിന്റെയും പ്രത്യേകത സോ ഈ രണ്ട് പണികൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ എന്നാൽ എന്താണ് സമ്മിശ്ര നാടി അല്ലെങ്കിൽ മിക്സഡ് നെർവിന്റെ പ്രത്യേകത ആ മിക്സഡ് നെർവിനകത്ത് രണ്ട് തരം നെർവ്സെൽസ് ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് രണ്ട് തരം നാടികോശങ്ങളും അതായത് സെൻസറി ഉണ്ടാവും മോട്ടോർ ഉണ്ടാവും ഇത് മിക്സ് ആയി കിടക്കുന്ന തരം അപ്പൊ അതിന് ഡ്യൂട്ടി രണ്ടും ഉണ്ടാവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മിക്സഡ് നെർവിന്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നെർവുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് തരം നെർവുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് സെൻസറി നെർ രണ്ട് മോട്ടോർ നെർ മൂന്നാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് മിക്സഡ് നെർ അത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ബോക്സ് നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ള ടേബിൾ തന്നെയാണ് അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഓരോ നെർവിനെ കുറിച്ചും സെൻസറി മോട്ടോ ആൻഡ് മിക്സഡ് നെർവുകളെ കുറിച്ചും അവയുടെ ധർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് സാധാരണയായിട്ട് എക്സാമുകൾക്ക് ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വരാറുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ന്യൂറോണും അതുപോലെ നെർവും രണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാടി കോശവും നാടിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക ഈ നാടികോശങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഇത്തരം നെർവുകൾ ഉണ്ടാക്കിയുള്ളത് അപ്പോ നാടികോശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത രണ്ടു തരമാണുള്ളത് നാടി സെ നാടിയായി മാറുന്നത് മൂന്ന് തരമുണ്ട് ഈ രണ്ട് സെല്ലുകളുടെയും പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തതിൽ സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ടാമത്തതിൽ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മൂന്നാമത്തതിൽ രണ്ടും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരം നെർവുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ പലതരം നാടികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത്തരം നാടികൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ നാടികൾ ചേർന്ന് അതായത് നാടി കോശങ്ങൾ ചേർന്ന് ന്യൂറോൺസ് ചേർന്ന് നെർവ്സ് ഉണ്ടായി നാടികൾ ഉണ്ടായി ഇനി നാടികൾ ചേർന്ന് എന്തുണ്ടാവും നെർവസ് സിസ്റ്റം അത് രണ്ട് തരമാണ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഒന്ന് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം രണ്ട് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ കേന്ദ്ര നാടിക വ്യവസ്ഥയും പെരിഫറൽ നാടിക വ്യവസ്ഥയും കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നാടിക വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രം തലച്ചോറാണ് ഇപ്പോ സെൻസറി ആൻഡ് മോട്ടോർ നെർവ്സ് ഒക്കെ ന്യൂറോൺസ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് അത് തന്നെയാണ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ബ്രെയിനും അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന സ്പൈനൽ കോഡും ചേർന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അത് നമ്മൾ ചോദിക്കും ആ എളുപ്പമാണല്ലോ ഒരു തലച്ചോറും ഒരു സ്പൈനൽ കോഡും മാത്രമല്ല ഉള്ളൂ അത് എളുപ്പം തന്നെയാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് അതിന്റെ വ്യക്തമായിട്ട് എന്താണ് ബ്രെയിൻ എന്നും ഒപ്പം എന്താണ് സ്പൈനൽ കോഡ് എന്നും അതിന്റെ ഒക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്നും അതിന്റെ പാർട്സ് എന്താണെന്നും വരുന്നത് അപ്പോ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്ന് ബ്രെയിൻ രണ്ട് സ്പൈനൽ കോഡ് രണ്ടാമത്തെ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നാടിക വ്യവസ്ഥയാണ് പെരിഫറൽ നാടിക വ്യവസ്ഥ അതായത് തലച്ചോറിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന നാടികളും ഒപ്പം നമ്മുടെ സുഷുമിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന നാടികളും സ്പൈനൽ കോഡിനോടും ബ്രെയിനോടും ചേർന്ന് വരുന്ന നെർവസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ട്വൽവ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ക്രൈനിയൽ നെർവസ് തലയിൽ തലയിലുള്ള തലയോടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശിരോ നാടികൾ എന്നാ പറയാ ക്രൈനിയൽ നെർവസിന് അപ്പോ പന്ത്രണ്ട് പെയേഴ്സ് ഓഫ് രണ്ട് ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടല്ലോ സോ പന്ത്രണ്ട് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ക്രൈനിയൽ നെർവ്സും അതുപോലെ അടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തേർട്ടി വൺ പെയേഴ്സ് ഓഫ് തേർട്ടി വൺ പെയേഴ്സ് ഓഫ് സ്പൈനൽ നെർവ്സും ചേർന്നതാണ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പെരിഫറൽ നാടിക വ്യവസ്ഥ അപ്പോ ട്വൽവ് പെയർ തല നമ്മുടെ തലച്ച് തലയിലും അതുപോലെ ബാക്കി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പെയർ നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡും നട്ടലിലൂടെ താഴേക്ക് വരുന്ന സ്പൈനൽ കോഡുമായിട്ട് ചേർന്നതാണ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സോറി പെരിഫറൽ നാടിക വ്യവസ്ഥ അപ്പൊ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ബ്രെയിനും അതുപോലെ സ്പൈനൽ കോഡും മാത്രം പെരിഫറലിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രൈനിയൽ നെർവസ് പന്ത്രണ്ട് പെയറും അതുപോലെ സ്പൈനൽ നെർവസ് തേർട്ടി വൺ പെയറും ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് തരം നെർവസ് സിസ്റ്റംസ് അത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒരു താഴെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുക അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ വിട്ടുപോയ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക്
ഈ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിനിലേക്കാണ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രോ ആവശ്യമില്ല അത്രമേൽ പ്രധാ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അത് ഇൻവോളണ്ടറി ആയിക്കോട്ടെ വോളണ്ടറി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വേണ്ട സകല പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഏകോപിപ്പിക്കും നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചിരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന സാധനം എന്താണ് അത് കമ്പ്യൂട്ടർ പക്ഷെ പിന്നെ അന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ താഴെ അതിനേക്കാൾ മികച്ച മറ്റൊരു സാധനം കൂടെ ഉണ്ട് അത് നോക്കും നോക്കും പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പക്ഷെ പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സി പി യുലാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോർ വഴിയാണ് അപ്പോൾ അത്രമേൽ അത്രയ്ക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോർ ഈവൻ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഘടന പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആ ഘടനയിൽ അത്യാവശ്യം പ്രാധാന്യമുള്ളവയ്ക്കൊക്കെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നത് വാരിയില്ലുകൾക്കകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലങ്സുകളുടെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നടന്നിരിക്കുന്നു അത്രയും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യമുള്ള ഘടകമാണ് നമ്മുടെ തലച്ചു അല്ലെ സോ ബ്രെയിന് സാധാരണ മറ്റു ഫ്രൂഡുകളിനേക്കാട്ടും കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള ഒരു സ്കൾ അല്ലെങ്കിൽ തലയോട് ഓക്കെ നല്ലൊരു തലയോട്ടിക്കകത്താണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തലയോടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് തലയോട് നല്ല കട്ടിയുള്ളതാണ് ഉറപ്പുള്ളതാണ് അത് പെട്ടെന്നൊന്നും ബ്രേക്ക് ആവില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എങ്കിലും അത് അത്യാവശ്യം ഉറപ്പുള്ളതാണ് ഇത് ബ്രേക്ക് ആകുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് തലയിടിച്ച് വീഴുക അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമാകുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പിന്നാലെ നടന്ന് അതുപോലെ ആളുകളുടെ പിന്നാലെ നടന്നിട്ട് ഹെൽമെറ്റ് വയ്ക്കൂ ഹെൽമെറ്റ് വയ്ക്കൂ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഓക്കെ അത്രമേൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻവോളണ്ടറി വോളണ്ടറി ആക്ടിവിറ്റീസിനെ മുഴുവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് കാഴ്ച അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അതിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കള്ള് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ തലയോട് തന്നെയാണ് അല്ലെ തലയോട് അസ്ഥി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് നല്ല ഉറപ്പുള്ളതാണ് അതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ഇനിയും ഉണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് ഓക്കെ അതിനെ പറയാ ഒരു മൂന്ന് പെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു തരം മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് മെനിഞ്ചസ് ഓക്കെ മെനിഞ്ചസ് മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് നമുക്ക് ആ മൂന്ന് ലെയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനില്ല എങ്കിലും ഡ്യൂറ മാറ്റർ ആർക്കിനോഡ് മാറ്റർ പിയാ മാറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മാറ്ററുകൾ ഉണ്ട് നമുക്കത് ഈ വർഷം നോക്കാനില്ല നിങ്ങൾ വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇനി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ബ്രെയിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ മൂന്ന് ലെയറുകളെ കുറിച്ച് പറയും ഈ ലെയറുകൾക്കിടയിലായിട്ട് ഇതിലെ രണ്ട് ലെയറുകൾക്കിടയിലായിട്ട് ഒരു ദ്രാവകം കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഓൾറെഡി തലയോട് അതിനകത്ത് മൂന്ന് ലെയറുള്ളൊരു ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ആ മെമ്പ്രെയിനിലെ രണ്ട് ലെയറുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം ഓക്കെ സെറിബ്രോ സ്പൈനോ ഫ്ലൂയിഡ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഇത് വെറും മെനേജേഴ്സിന്റെ അകത്ത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് തലച്ചോറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം കുറെ ചുളിവുകളും മടക്കുകളും കുറെ ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരൊറ്റ ഒരു ഉണ്ട ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമൊന്നുമല്ല അപ്പൊ ഈ മടക്കുകളിൽ ഈ ഗ്യാപ്പുകളിലൊക്കെ അതിന്റെ വെൻട്രിക്കിൾസിലൊക്കെ ഈ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം അത് സേഫ്റ്റിക്കാണ് ഒന്നാമത്തേത് സേഫ്
ഹെൽമെറ്റിന് ഇത്രമേൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾ പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹെൽമെറ്റിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം അപ്പൊ ആ ഹെൽമെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് വരാം അപ്പൊ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടും അതിന് ഇത്രയും പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അത് മതിയായില്ല കാരണം ചെറിയ വീഴ്ചകൾ മതി അപ്പോൾ അത്രയാണ് തലച്ചോറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാം എന്താണ് ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറ് ഇതാണ് തലച്ചോറിൻ്റെ ചിത്രം ചിത്രം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഇവിടെ ഓൾറെഡി മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് അതല്ലാതെ ഏറ്റവും ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബ്രെയിനിൻ്റെ ഹാഫാണ് പകുതിയാണ് കുറുകി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഹെമിസ്ഫിയർ ആകൃതിയിലാണുള്ളത് അതിലും ഒരുപാട് ചുളിവുകളും മടക്കുകളും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ചില ഭാഗത്ത് കണ്ടില്ലേ ചില ചാലുകൾ പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണപ്പെടും അതുപോലെ ഉരുണ്ടതും ദണ്ട് പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പല ടൈപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ സമ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളെന്ന് ഓക്കെ പ്രധാനമായും സെറിബ്രം സെറിബെല്ലം തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് മെഡുല്ല ബ്ലാങ്കട്ട എന്നിങ്ങനെയാണ് ബ്രെയിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ സെറിബ്രം സെറിബെല്ലം തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് മെഡുല്ല ബ്ലാങ്കട്ട ഞാൻ ഈ ഓർഡറിൽ പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പല ചിത്രങ്ങൾ പല തരത്തിലായി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞതിന് കാരണം അതിൻ്റെ സൈസ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഏകദേശം പറയുക ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന മടക്ക് പോലെ കാണപ്പെടും മടക്കുകളും ചുളിവുകളും ഒക്കെ ഉള്ള ഈ ഭാഗം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ അല്ല ശരിക്കും ത്രീ ഡയമെൻഷനിലാകുമ്പോൾ രണ്ട് വശത്തേക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സെമി നമുക്ക് തലച്ചോറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്ന ഭാഗം ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ അതാണ് സെറിബ്രം ഓക്കെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം ഓക്കെ അതിൽ ധാരാളം ചുളിവുകളും മടക്കുകളും കാണുന്നു നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അതിൽ ധാരാളം ന്യൂമറസ് ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോൾസ് എ സീൻ ധാരാളം ചുളിവുകളും മടക്കുകളും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ദ ഗ്രേ കളേഡ് ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെറിബ്രം ഇസ് കോൾഡ് കോട്ടക്സ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രേ മാറ്റർ വൈറ്റ് മാറ്ററിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ദ ഗ്രേ കളേഡ് ഔട്ടർ പാർട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം ഗ്രേ കളേഡാണ് അതിനെ കോർട്ടെക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ വൈറ്റ് കളേഡ് ഇന്നർ പാർട്ട് ഇസ് കോൾഡ് മെഡുല്ല ഓക്കെ സെർബ്രത്തിൻ്റെ ചാര നിറമുള്ള പുറം ഭാഗത്തെ കോർട്ടെക്സ് എന്നും വെളുത്ത നിറമുള്ള ഉൾഭാഗത്തെ മെഡുല്ല എന്നും വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ സെർബ്രത്തിന് കോർട്ടെക്സ് ആൻഡ് മെഡുല്ല ഈ സെറിബ്രത്ത് തന്നെ ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ബ്രെയിനിനെ നമ്മൾ മിഡ് ബ്രെയിൻ ഫോർ ബ്രെയിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രെയിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളെ മൂന്നാക്കി തിരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വേറെയുണ്ട് നമുക്കതില്ല നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പാർട്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഈ സെറിബ്രത്ത് തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ സെറിബ്രത്തിൻ്റെ ചാര നിറമുള്ള പുറം ഭാഗവും വെളുത്ത നിറമുള്ള ഉൾഭാഗവും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതാണ് ദ ഗ്രേ കളേഡ് ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെറിബ്രം ഈസ് കോൾഡ് കോർട്ടെക്സ് ആൻഡ് ദ വൈറ്റ് കളേഡ് ഇന്നർ പാർട്ട് ഇസ് കോൾഡ് മെഡുല്ല ദെൻ ഈ പറയുന്ന സെറിബ്രത്തിൻ്റെ ഇത്രയാണ് സെറിബ്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സും ഇതെന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അടുത്ത പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കാം സെൻ്റർ ഓഫ് തോട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ സെൻ്റർ ഓഫ് തോട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ ചിന്ത ബുദ്ധി ഓർമ്മ
നമുക്ക് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആദ്യമേ ഓർമ്മ വരുന്ന ഓടി വരുന്ന കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് ഇവോക്ക് സെൻസേഷൻസ് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന പാഠത്തിലെ എല്ലാ അഞ്ച് സെൻസുകളെയും എത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് സെൻസുകളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് സെൻസുകളും ഉളവാക്കുന്നത് ഇതേ ബ്രെയിൻ്റെ സെറിബ്രം എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടാണ് അപ്പോൾ കണ്ണിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ചെവിയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഇനി തൊക്കിൽ നിന്നാണെങ്കിലും സ്കിന്നിൽ നിന്നാണെങ്കിലും അതുപോലെ മൂക്കിൽ നിന്നാണെങ്കിലും നാവിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന ഇമ്പൾസസ് എത്തിച്ചേരുന്നത് സെറിബ്രത്തിലേക്കാണ് അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സെൻസേഷൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഘടകം ആൻഡ് ഐശ്ചിക ചലനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കും ഐശ്ചികം അല്ലെങ്കിൽ വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൺട്രോൾസ് വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ബോൾ എടുക്കണം എങ്കിൽ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ ബോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഐശ്ചികം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ വോളണ്ടറി ആണ് അതൊക്കെ കൈയുടെ ചലനം കാലിൻ്റെ ചലനം നമ്മൾ ഓടുന്നത് ചാടുന്നത് ഇതെല്ലാം വോളണ്ടറിയാണ് അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും കൂടി ഇൻവോളണ്ടറി അനൈശ്ചിക ചലനം അതെന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഇടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ പ്രക്രിയ എക്സ്ക്രീഷൻ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ചെയ്യാൻ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇൻവോളണ്ടറിയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ നിർത്താൻ പറ്റുന്നവയല്ല ഓക്കെ മറ്റേത് വോളണ്ടറിയാണ് അപ്പോൾ ഈ വോളണ്ടറി ആയിട്ടുള്ള അതായത് സെറിബ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് ഈ പോയിൻസ് വായിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഓർമ്മയുടെയും ചിന്തയുടെയും ഭാവനയുടെയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റേതായി പറയുന്നതെല്ലാം അതിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനെല്ലാം സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാട്ടെന്ന് പറയുന്നതും ഈ സെറിബ്രം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചവർക്ക് ഈ സെറിബ്രത്തിലാണ് ഡാമേജ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് സാധാരണയായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവർക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചവർക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതൊന്നുമില്ല തോട്ട് ഇല്ല ഇൻ്റലിജൻസ് ഇല്ല മെമ്മറി ഇല്ല ഇമാജിനേഷൻ ഇല്ല സെൻസേഷൻസ് ഇല്ല ആൻഡ് വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ശ്വസനം ഹാർട്ട് ഇടിക്കൽ ഡയജഷൻ ഇതൊക്കെ നടന്നു പോകും അതല്ലാണ്ട് വോളണ്ടറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല കാണാൻ പറ്റില്ല രുചി ഉണ്ടാവില്ല അറിയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇത്രയൊക്കെ എന്താ പറയുക പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും തലച്ചോറുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ക്ഷതങ്ങൾ പോലും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പുറം ഭാഗത്താണ് സെറിബ്രം എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം എന്തെങ്കിലും ക്ഷതം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏൽക്കുന്നതും ഇതേ സെറിബ്രത്തിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സെറിബ്രത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ മൂന്നും ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഈ സോറി ഈ മൂന്നും ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ആൻഡ് ഈ മൂന്നും ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സെറിബ്രത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ സെറിബ്രം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ തലച്ചോറിൻ്റെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗമാണ് സെറിബെല്ലം സെറിബ്രമല്ല സെറിബെല്ലം സെറിബ്രത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ താഴെ രണ്ട് ദളങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്നു ദളങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഫ്ലാപ്സ് എന്ന് പറയാം സീൻ ബിഹൈൻഡ് ദ സെറിബ്രം ആസ് ടു ഫ്ലാപ്സ് ഇത് ഒരു ഫ്ലാപ്പാണ് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ഗോളം ഒരു ഹെമിസ്ഫിയർ പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നു വരും രണ്ട് ദളങ്ങൾ പോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് രണ്ട് ടു ഫ്ലാപ്സ് പോലെയാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് അത് സെറിബ്രത്തിൻ്റെ പിന്നിലായിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം എൻ്റെ പൊസിഷനോട് ക്ലിയർ ആണ് സീൻ ബിഹൈൻഡ് ഓക്കെ ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂവ്സ് ഇവിടെ ന്യൂമറസ് ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോൾസ് ആണ് ഇവിടെ മടക്കുകളും ചുളിവുകളും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ ചുളിവുകളും ചാലുകളും കാണപ്പെടുന്നു ചുളിവുകളും ചാലുകളും ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ജോലി എന്താ പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ശരീര തുലനില പാലിക്കുന്നു തുലനില കോർഡിനേറ്റ്സ് മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്
സെറിബ്രത്തിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് ഈ ഉള്ളി ഈ കാണുന്ന തലാമസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ഭാഗമാണ് തലാമസ് ആക്സ് ആസ് റിലേ സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം സെറിബ്രം സെറിബ്രത്തിലേക്ക് ഇത്രയും വലിയ സെറിബ്രത്തിലേക്കും സെറിബ്രത്തിൽ നിന്നുമുള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ഇമ്പൾസസിൻ്റെ ആവേഗങ്ങളുടെ ഒരു പുനഃപ്രസരണ കേന്ദ്രം അതാണ് റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടാണ് ഇത് തന്നെ വീണ്ടും ഒന്ന് നമുക്കപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സിഗ്നലുകൾ അത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിലേ ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് വീണ്ടും അത് അയക്കുന്നത് അത്തരം ഇമ്പൾസുകളുടെ ഒരു റിലേ സ്റ്റേഷനാണ് തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒപ്പം അനലൈസിസ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് സെൻസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺസ് ടു ദ ബ്രെയിൻ അതാണ് അടുത്ത കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പം ശരീരത്തിൽ നിന്നിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ആവേഗം പരിശോധിച്ച് പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് കേൾക്കണമെന്ന് കരുതുക ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ ക്ലാസ് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും ടീച്ചർ പറയുന്ന എന്താണ് ബോർഡിലിരുന്ന എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചെവി അപ്പുറത്ത് പട്ടി കുറയ്ക്കുന്നതോ വണ്ടി പോകുന്നതോ ഹോൺ അടിക്കുന്നതോ എന്നുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളത് അറിയുന്നില്ല ആലോചിക്കുക ചെവി ചെവിയിൽ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബോർഡിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് മുൻപിലായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ അറിയാറില്ല ഏത് നമ്മളല്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പക്ഷെ ചിലർ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകാറുണ്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ എന്തിലാണോ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ എന്താണോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അറിയാറുള്ളൂ അല്ലാത്ത മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുവാണ് തലാമസ് മനസ്സിലാക്കി എന്ന് കരുതുന്നു അതായത് നിങ്ങൾ എന്തിലാണോ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് അതാണ് പ്രാധാന്യം സോ മറ്റുള്ളവയൊന്നും അത്ര വലിയ കാര്യമാവാറില്ല ഇതന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ ഇതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആവേഗങ്ങളെ പരിശോധിച്ച് പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അതാണ് സെറിബ്ര അറിയുള്ളൂ അല്ലാത്തൊന്നും സെറിബ്രത്തിന് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ തലാമസിൻ്റെ പണി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കാം സിറ്റുവേറ്റ് ജസ്റ്റ് ബിലോ തലാമസ് തലാമസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണപ്പെടുന്നു അത്ര വലിയ ഭാഗമൊന്നുമില്ല പ്ലേസ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ഹോമോ ഹോമിയോസ്റ്റസിസ് അന്തര സമസ്ഥിതി പരിപാലനത്തിന് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു അന്തര സമസ്ഥിതി ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാവുന്ന എന്തൊക്കെയാണോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഹോർമോൺ കൺട്രോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വാട്ടർ ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് അതെന്തോരം പുറത്ത് പോകണം എന്തോരം അകത്തേക്ക് വേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് വിശപ്പ് ദാ അങ്ങനെ എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമ്മളെ ആന്തര സമസ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോസ്റ്റസിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഭാഗം കൂടെയാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ മെഡലോ ബ്ലാങ്കറ്റ ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊന്നും കേട്ടില്ലെങ്കിലും മെഡലോ ബ്ലാങ്കറ്റ ചില സിനിമകളും മറ്റും കേട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തലയ്ക്ക് പിൻഭാഗത്തായിട്ടൊന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ കാണുന്ന ദണ്ട് പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് മെഡലോ ബ്ലാങ്കറ്റ ഓക്കെ സെറിബ്രത്തിൻ്റെ ചുവടെ സെറിബല്ലത്തോട് ചേർന്ന് ദണ്ഡാകൃതിയിൽ കാണുന്നു ഓക്കെ ദ റോഡ് ഷേപ്ഡ് മെഡുല്ല ബ്ലാങ്കറ്റ ഈസ് സീൻ ബിലോ ദ സെറിബ്രം ലൊക്കേറ്റഡ് നിയർ ദ സെറിബല്ലം കൺട്രോൾസ് ഇൻവോൾണ്ടറി ആക്ഷൻസ് ലൈക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ബ്രീത്തിങ് എക്സെട്രാ നമ്മുടെ ഹൃദയ വിടിപ്പ് അതുപോലെ ശ്വസനം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മെഡുല്ല ബ്ലാങ്കറ്റയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ തലച്ചോറിൻ്റെ ചിത്രം ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കുക ഇതിലെ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് സെറിബ്രം ഏതാണ് സെറിബല്ലം ഏതാണ് തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് മെഡുലോ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഓരോന്നിൻ്റെയും ധർമ്മം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഓർക്കുക ഇത് ചിത്രം വരയ്ക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഓരോന്നിൻ്റെയും ധർമ്മങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന